，风味人间甄选啤酒。本节目由匠心营造啤酒赞助播出。本节目由厨房重构一套就够的美的智慧集成厨房赞助播出。本节目由从尝鲜到常用的 OPPO Find N 全新折叠旗舰赞助播出。汪洋沧海，亦有寒暑气象；鱼虾蚌蟹，随四季来去隐现。淘海人应时而动，鲜，总与季节和时令关联。冬去夏往。春秋书写于餐盘，冷暖前行于人间。这是天空和海洋的世界，看上去了无生机。腊月，三二二六二号。已经连续作业四十多天，距离陆地五百公里，带鱼是捕捞的目标。风力接近十级，可人们还没有放弃。寥寥无几的收获，让焦灼的情绪蔓延。产量不好的话，压力很大。出来如果好几天没搞到鱼的话，净感就要亏本，压力就肯定很大了。大约四万年前，人类开始使用鱼钩。细鱼线均匀固定于主干绳，沿绳钓，只捉大鱼而不伤及幼苗，是最生态的捕捞方式之一。川滁秋少金，从业二十多年，深知众口难调。我们除了带鱼，这些鱼都可以吃。花椒不敢放，花椒放了怕，怕死了。我们老大不吃那的。海上风浪大，加上空间局促，很难精细加工。哦，吃完吃完还就吃完。好在食材的新鲜占足优势。叫小孩子去吃哎。对了，喝一点汤吧，喝点汤就可以了。坚持多打，打过两下就快。你今天吃了，明天还要更坚持，知道吧？今天吃不下，明天还吃不下，明天还要打。要真正的男人，要像个男人一样。全世界的岩绳钓渔船，每年大约投放十四亿枚鱼钩。呀呀呀呀呀！快快快快快！快快快点的！一条带鱼脱钩。快快快快快快快！加油！加油！加油！不要拉，不要拉，我船头转过来，船头是船。好，快，快，快，出手！
船长决定向更远处碰碰运气，而风浪正变得越来越大。距离春节还有一周，带鱼价格不断攀升，这意味着工作时间越来越长。这一次出来太远了，时间比较长。上一次我打电话回家嘛，我儿子说，他说他想爸爸了。他讲老婆叫都睡不着了，他，他想老婆，我没有。我不想老婆，我我老娘去了。开船啦！我刚刚在看书，等有个七天，你说话。快乐个屁！整天累死了，快乐。<笑>每年冬至，带鱼从北向南回游，形成鱼汛。鱼钩沉入水下近一百米，幽深寒冷的世界，闪过一道道亮光。所有的努力和等待，终于有了结果。带鱼如风中霜月，水里含刀。沿绳钓捕获的带鱼，外观保持完好，长度超过一米。带鱼，骨架简单，鱼肉柔弱娇嫩，火力大会使其支离破碎。小火尖，外层变得松脆。焦香炸蟹，加酱油红烧，甘美与浓郁兼得。趁新鲜清蒸也好，外层银汁裂开，鱼肉细腻温润。鱼身略薄的适合油炸，表皮香酥。内里依然鲜嫩，从沿海到内陆，这是中国人最熟悉的亲切海味。嗯、老邱也在准备晚餐，裹面糊油炸，出锅后趁热享用，带鱼最极致的鲜。或许出自渔船的灶头。山上人谁吃得到这个这么新鲜的？家里有钱你也买不到。船上这个厨师不好做。我有时候跟他们说，家里老窝的菜也没有什么合理的味。十多个人，有四川，有贵州，有我们浙江的，一起吃一起住，都是像兄弟一样的。出海五十多天，有一万多公斤收获。无论船长还是船员，这都是不错的答卷。这边到完全停，这边结束啊
，腊月二十八日，三二二六二号，匆匆踏上归途。这些从事远洋捕捞的人们，每年超过三百天在海上度过，带着家人的惦念，迎来海风浩荡，送走暮色四合。四月的胶东半岛，春天已占据每寸光阴和角落。山木楂，一种多年生草本植物，切碎，与红虾仁、扇贝丁搅拌做馅儿。这是给两个宝贝儿准备的点心。哎，烤箱两面两盘，有了啊。没啊！山木扎包子，植物与海鲜各自清新。那笑笑，你吃吃鱼吧。哎，儿子工作忙，孙子孙女由老两口照看。啊，点，哎呀，真棒！啊，你真棒，点赞。嗯嗯嗯，这是我拿糖。哎，我要不是帮妈妈。做这个孩子吧，不能爷爷奶奶带，嗯，教育的放手，这得把和他妈。每顿饭都是一场攻坚战，但去海边玩耍，却不需要任何动员。沙滩上有无数神秘莫测的来去。看到了，使劲儿，快，使劲儿。老师说：“你那个是已经脏了，要不要回去洗一洗？”早春，一种奇特的生物在这片海滩大量出现。这有一个，两个。哎，看我跑了。这种生物在沙质滩涂下藏身，受到惊扰，就会遁地而逃。来了，来了。哎。哈哈，啊，净挖出来的，好像。看吧，哎，我是挖了一个。单环刺翼，胶东人叫它海棠，开春最是肥美。嗯、去除内脏，只剩肥厚的体壁肌肉。剪成段，入水汆烫，柔韧而富有弹性。撒盐，混合蒜泥、芹菜凉拌，口感爽脆，有提神的香气。切春酒爆炒，醒目的心和温柔的鲜相拥。以米汤调熟，清香甜润。当然，还有一个应景的搭档：热油煸炒后，拌香椿芽。山野的新嫩与海洋的鲜美，在春季相逢。儿子周末归来，轮到他攻克难关。哎，你老师那个不表扬了
为人父确实不易呀、啊，不易了，不易了。<笑>海棠的旺发期只有两个月，随着气温升高，他们将让出这片舞台，新的主角也会如期而来。四月的珠江口最高气温已经超过三十摄氏度，清明前后。一种小型海鱼洄游至此，凤尾鱼，刺软肉嫩，文火油煎后，满口酥香。然而，跟鱼肉相比，鱼子更受人们钟爱。凤尾鱼春，焦灼的颗粒，晶莹圆润，用来做煲仔饭。醇厚的味道渗透米粒，鲜香随热气扩散。嗯、海洋季风吹散春天的凉意。地球公转和较低的纬度，将这里早早送进夏天。相比凤尾鱼，另一种食材以抢占时令美味的高地。因为丈夫出海，红岗村的阿翠不仅要忙碌三餐，还要照顾孩子。南沙十九冲，一场期待中的收获，正让阿翠的丈夫日夜守候。做得几年上岸啦，到时候小朋友大啦，即系同佢沟通下啦嘛。这个季节事关全年的收入。船头的一餐过后，就要整晚劳作，没有时间休息。珠江入海口，咸淡水交汇，一些生物会在此时逆流而上。海洋跟陆地相似，春夏都是万物躁动的季节。子夜的降雨，让捕捞变得更加困难。当你个网一放落去海之后，基本上就系冇得休息噶啦。增网沉入水底，形成一道屏障。生物的迁移路线奇妙神秘，渔民劳作自古就脱不开运气的安排。极尾白虾，广东人叫它槽虾，高黄充盈，紫粒满怀。虾头熬汤做底，鱼子酱和海胆左右合围，槽虾以甘鲜清甜卓然而立。桃虾的赏味期只有十多天，美味当然要留给家人。肯定是我老公做的好啦，他经常下厨。桃虾油炸，独秒出锅，与教头同炒，皮酥肉嫩，能带壳入口。其实。
只需简单白灼，就能一步直抵槽虾的至鲜境界。粉白的壳，包着水润的肉，一只，美好就咬进了嘴巴。时令鲜物，总是昙花一现即走，却年复一年又来。用新视角，感知生活的新维度。时光与风光一样，都值得用心保存与分享。OPPO， 科技风味 ，Find N 折叠旗舰。三千公里外，渤海北岸，秋冬之交已是寒冷气象。辽宁人敞亮。富饶，暖人的食物，满腔的热火，将寒意驱散。旅顺口的午后，田姐准时出摊。让一下，让一下，让一下，来，那个是四十五，暂时，二十八，啊行，就这么地，你这都撑得得了，你还点上那几个干啥呀？别抹那么多，哪能挣那么些钱呢？牛肯定不喝大的。渤<笑>海是中国最北的内海，全部位于大陆架之上。在海洋的所有区域中，大陆架作为物资来源地，对人类至关重要。一大早，趁着天晴，田姐和丈夫老王投下鱼笼。二十来岁的老木船，帮他们养大两个孩子。如今，长女已经考上大学，是田姐的骄傲。啊，这就是我大姑娘。她是不是特别白？其实我们俩年轻时候都不黑，就是在海上哈，风吹日晒，时间长了就怎么样了。为什么我姑娘这么漂亮，像我？一点儿也不像他，我脸皮是不是挺厚的？没有没有，一点都没有。<笑>我脸皮特别厚啊。二十多年前，田姐在工厂做工，老王是她带的学徒。为什么大哥不干这个？他不会，学的手都是活，他不得干吗？这样是不用学也不用干了，省事儿了。田姐经不住追求，两人相爱。回老家做了渔民。在中国人的饮食阅历上，秋天是食蟹的季节，海陆通用。海蟹不仅有宽大肥硕的体态，膏黄也更扎实饱满。相比淡水蟹，以过瘾、开怀、大快朵颐胜出。凌晨四点，夫妻船顶着月色出发。秋末冬初，一种海蟹旺发，让他们不辞辛劳。整个北半球，辽东湾是海冰分布的最南端，他们要在上冰前抓紧工作。石蟹生活在近岸礁石地带。
，腹部和螯足边缘呈红色，又名赤甲红。你瞅他吧，这个山红头肥呀，给那六个山红了，这回不正缺山红时候？啊，啊，六十七块钱。啊，赤甲红，一身硬骨头，他生性威猛好斗，很难实现人工养殖。花椒、大料和酱油煮好卤汁，冷却后浸泡两个昼夜。辽东生腌，蟹肉有胶冻的弹润，咸鲜中有温和的甜。上灶蒸，鲜味立马可待。王大哥高度近视，做饭要静观细嗅。大哥眼神不怎么好，眼神挺好的呀，当您看出您了。你也是眼神好，<笑>我眼神不行。外打正着，你跟你说。只要一刻钟，外壳变成漂亮的鲜红色。用力敲开，肥厚的高肉毕现无遗。相比其他海蟹，赤甲红在甜度上更胜一筹，这是甘氨酸等甜味物质累积的结果。光洁剔透，一丝一缕，阐释着鲜的奥妙。赤甲红的格外肥满，预示着凛冬将至。好在有温暖的食物陪伴左右。哎，这个肥呀，全糊了。那，关键又是你老人。你看我年轻时候多漂亮。你再看看他，越说越后悔。现在想想，没没有一样好啊。大哥，你后悔不？我后什么悔？<笑>他后什么悔？后悔的是我呀。姐，当时追你的人多吗？年轻人。哎呀，别瞎说。一对。别瞎说。他妈瞎说，实话实说。谁呀？这叫你看见等等的，我还能谁追？一晃二十年，二十年，再看看我们俩年轻的时候，太快了，肚皮都露出来了。半身光阴，疏忽已过，连续十几年的海上劳作，换来如今的两手相助，两心相安。岁月总是让生活一边丢却，一边弥合。海面上，望尽风云变幻，忘却岁月更迭。大海化育有时，人们朝夕收获。那些形形色色的海错，经年往返，犹如春华秋实，夏雨冬雪，仿佛回应着大地的四季，人间的凉热。本节目由在一起更有滋味的凯迪拉克 XT6 赞助播出。
本节目由美餐赞助播出。